，这也太麻烦了，我要把它给剪成碎片。别剪啊，老板，这么可爱的蛋仔，剪掉多可惜啊！你知道给它填颜色有多麻烦吗？要用这么多羊毛来填充，麻烦的我头都疼了。这不是羊毛毡吗？我之前玩过，这么可爱的蛋仔，真的太可惜了。要不然这样吧，我来帮你 DIY 吧。真的吗？要是你能在打烊前帮我把它给做好，我就免费送你四个蛋仔盲盒。<笑>羊毛毡其实非常的简单，只要把羊毛铺在画布上，然后拿起小针在上面戳戳戳戳，羊毛就牢牢的被戳在画布上了。不过用小针戳的时候，千万要小心自己的手指，不然可能会疼得哇哇大哭。哈哈，别问我是怎么知道的，说出来都是泪啊。戳完边上的深粉色，再来戳小粉脸上的浅粉色，戳戳戳戳的过程真的很释放压力。接下来到了背景的深紫色，把背景铺上颜色后，小粉看起来就更加有灵魂了，哈哈。终于完成一大半了，小伙伴们看在我手都快戳断了的份上，拜托点一颗小小的红心吧。最后再把背景的小星星以及蛋仔的眼睛、嘴巴都填上颜色，就即将要大功告成了。终于完成了，小伙伴们，不过我的手都快抽碎了，我出来一份小粉真的巨可爱，摸起来都毛茸茸的呢。走走走，咱们赶紧去跟小粉粉老板换猫个去。老板，老板，你的蛋仔小粉我帮你做好了。哇塞，你真的把它给做出来了！现在我是不是能拿走四个盲盒了？不行不行，我这边已经打烊了，你来迟了十秒钟。什么？我只来迟了十秒钟而已啊！这可是我今天不过装三个小时的，手都说断了。那这样吧，要是大家都给你点小红心的话，我就让你拿走蛋仔盲盒。小红心，没问题，小伙伴们，快快快，快帮哥哥我点点旁边的小红心，帮哥哥我支支力呀！小红心的白粉队长，老板你看，这都是宝子们给我点的小红心，现在你可以让我拿走盲盒了吧？哇，这么多小心心，那好吧，你拿吧。嘿嘿，那我就不客气啦。哎，这里有我没垫过的第四蛋，来两盒。再来一盒第六蛋，外加一盒第九蛋。走了走了，回去拆蛋仔了。拆这么多次蛋仔，咱还没拆过第四蛋呢。我这个里面有什么奇怪的怪事？不是吧？竟然有迪迦、火塔，还有赛罗，连上面的队长都有。这个场太酷酷了，连巨人和骨头山都有。这一波简直是梦幻联动啊！要不隐藏团有懒羊羊，有天的星星，彩虹糖魔女，还有这这三个呀。不过我也很想出的奥特曼。麻烦了，我要把它给剪掉。不要剪啊！等一下，老板，这不是蛋仔派对安静书吗？可好玩了，干嘛要剪掉它呀？因为它有这么多页要做，实在太麻烦了，看得我脑壳都疼。我来帮你做吧。真的吗？要是你能在打烊之前帮我做好它的话，我就让你免费挑五个蛋仔盲盒，还能额外送你蛋仔分享本。真的假的呀？没问题，交给我吧。走。
走走走，宝子们回去做蛋仔安静书啦。来了，合并好以后，在夹缝中间塞满棉花，嘿嘿，每一个夹层都塞得鼓鼓的。吃完以后，再把夹层给粘贴起来，四只小鲜叶都做完了，把它们重新放在橱柜一起。这个老家具等着他们做好了，接下来把这些小被子全都给摘下来，在它们的最后全部粘上双面胶。A few moments later. 小道具全部准备好啦，咱们现在组装卧室，小被子盖上，再把蛋宝放进去睡觉，给衣柜装上小门，把三件衣服加进去。等蛋仔起床的时候呢，就可以给他换上衣服啦。每一套都超好看哦。洗衣间的小柜门也要装上，小花衣门也要装上，蛋仔就进去洗澡澡啦。冰箱的门也装成门开合的，然后在里面装满好吃的。关上厨房门，咱们再来给洗手间放满东西。浴室也不能忘了，小书桌也贴上，这样蛋仔就能坐进去看书啦。再来点小道具。不行了，你怎么看着看着书，看着看着看起来了？好啦，这一本蛋仔派对书很快是完成了，里面的机关实在是太多了。蛋仔的家真的超豪华呀！现在就去找小卖部老板换盲盒啦，走走走。老板，老板，你的蛋仔派对安静书我给你做好了，现在我是不是可以拿走五个蛋仔盲盒了？哎呦喂，做的不错嘛！不过我这边已经打烊了，你来迟了，只能给你一个分享本了。啊，老板，你怎么说话不算数啊？我给五个蛋仔盲盒的。除非现在有人帮你点小心心，我就能让你拿走盲盒。点小心心，没问题，我的小伙伴们肯定会帮我点的，快快快快快，快给我点点小心心。老板，你看，这都是我的小伙伴们帮我点的。现在我可以拿蛋仔盲盒了吗？哇塞，这么多星星，那好吧，你随便拿吧。那我就不客气了，先拿两个第九蛋，再来两个第六蛋，最后再拿一个第三蛋，差不多了。走走走，回去开盲盒了。前几天在小熊软糖里发现的水晶爱心，来小卖部看看能买点什么东西。老板，麻烦给我来个随心配，这不就是个普通玻璃吗？用这个换的话，我只能给你配两张卡包。不过我们现在有一个活动，看到这个巨型大草莓了吗？如果你能把上面的籽全都给抠掉，我就能给你配一个超豪华套装。啊，配着这个草莓比我的抠还大呢！上面还有密密麻麻这么多籽。得抠到哪年哪月啊？嘿嘿，对了，忘记告诉你，这草莓里可是藏着宝贝的。真的吗？我抠，我抠。走走走，小伙伴们，先回家抠草莓去。幸好我之前拔了那么多次草莓籽啊，这个草莓对我来说还算是新菜。不过这草莓这么大，普通的面子可能是不行了。咱还是换成家里的钳子吧。哎呀妈呀，这钳子还生锈了。没关系，拿草莓籽够用了。来吧，开拔。哎呀妈呀，这草莓籽怎么都软绵绵的呀？
这草莓你太难拔了，一边吃不完还得多吃一点，拔的我手都酸了。孩子们，过了一个多小时，总算是把这个草莓给抠出来了。这可比我想象中的要麻烦多了。总之，咱们这个草莓铺老板来个豪华随身袋。老板，老板，快看！草莓子我全都抠完了，这也太难抠了，你可得多给我配点东西。什么啊，这上面还有绿绿的脏东西没抠掉呢，抠的太差劲了，只能给你配两张卡包了。啊，有没有走错？我可是抠了一个小时啊！嘿嘿，那这样好了，如果大家都给你点小心心和小加号的话，我就给你来个豪华随心配。真的吗？直播间的小伙伴们，赶紧帮哥哥我点点小红心和小加号呀！太多太多了，不然我这一个小时可就白抠了。太多太多，小红心和小加号一直在上涨啊！谢谢小伙伴们的支持啊！老板，你看，小伙伴们都帮我点了小加号和小红心了，现在你可以给我来豪华随心配了吧？妈呀！既然这么多家人们都支持你，那我就来给你好好配一下吧。先给你来两盒蛋仔派对地肉蛋，再给你来两盒神兽东方灵瑞，再加一包叶萝莉，怎么样？够豪华了吧？哇，这也太多了！走走走，回去拆盲盒了。哎哎，等一下，怎么了，老板？别忘了这颗大草莓里还有惊喜呢。对呀、啊，差点把它就忘了。拿上一起带回去吧。走了。你说水晶已经花了这么多的东西，真的太爽了！这个还不够用，咱们赶紧来拆盒。下一个给点叶罗丽卡包，四，看看都有哪些卡？儿卡 ，S 二，儿卡，儿卡，又是儿卡，儿卡，是水王子啊，好美啊！再来看两个神兽盲盒，四，这个会不会抽到封面九尾狐的？赶紧打开来看看，出来吧！哎、嗯、呦，妈呀，宝子哥，我抽到了超美的东西啦！是它的翅膀。哎妈呀，太好看了！还是红色的金色亮亮的呢。第二个，拜托拜托，一定要抽到九尾狐，出来吧！我四，这是谁呢？这是整只包裹的太阳是吧？看不出来呀、啊。啊，这是，哇、哦，还有这金色飘飘的呀，全都捧着一朵超红花，是超美的九色鹿啊。虽然没有抽到九尾狐，但这两只熊熊也美到我心坎里去了。现在到蛋仔派对第六代盲盒啦，来吧，开盒！会抽到谁呢？该不会是隐藏官吧？嗯，绿色的，是不是？哎呀妈呀，我抽到了小绿蛋，虽然什么装饰都没有，但是油乎乎的也很可爱